सो हाई एवरी वन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल तो सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन दैट हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग हाउ वी कैन डू द आंसर राइटिंग फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट द आंसर राइटिंग सो टू आंसर ऑल दीज क्वेरीज आई एम हेयर विद दिस सेशन सो इन दिस सेशन आई एल बी टॉकिंग अबाउट द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग वट हाउ यू कैन एक्सेल इन द आंसर राइटिंग हाउ यू कैन राइट गुड आंसर्स टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग आंसर राइटिंग रिगार्डिंग एस ए राइटिंग्स हैव बीन टोल्ड बाय पारुल मैम बाय गुलाब सर मैम बाय शुभम सर एंड बाय अनुज सर इन वेरियस वीडियोज सो इन दिस वीडियो ऑल्सो आई एल बी टॉकिंग अबाउट दोज टिप्स एंड ट्रिक्स बट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ यू गाइज आप लोगों के दिमाग में जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग आंसर राइटिंग विल बी टॉकिंग अबाउट दोज डाउट विल बी टॉकिंग अबाउट दोज क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल बी टॉकिंग अगेन अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स इन द ई एस आई आंसर राइटिंग स्पेसिफिकली वॉट ऑल यू हैव टू डू वाइल राइटिंग एन आंसर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इशू और राइट सो लेट्स बिगिन विद द क्लास गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद दिस सेशन सो लेट मी फर्स्ट कम टू द क्वेश्चन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है राइट so the very first question i believe is which is that one thing right mere ko ye ye question meri taraf se hai aap logo ke liye right this question is from my side which is that one thing which stops you from excelling in answer writing in my opinion it is you it is only you who is stopping you from excelling in answer writing you know why because you are not starting practicing it theek hai aap start nahi kar rahe ho aap answer writing likh nahi rahe ho aap answer writing kar nahi rahe ho and it's only you who are who is stopping you from excelling in answer writing theek hai ek bar start karoge to definitely aap log aap logo ko confidence aayega you will have confidence once you start uh, writing the answer uske baad definitely you will improve mark my words theek hai there is nothing which can stop you in excelling in the answer writing except you theek hai so now i am i am telling you to start answer writing but again the question is now this is again the questions of various students from where i can start the answer writing so let me give you an example of this you don't have to rely anyone you don't have to rely anyone on this for this what all you have to do let's say today you have read a chapter on national income right today let's say you have read a chapter on national income so you can make a question of uh, on national income only like for example what is you know what is what are the various variants what are the various indicators through which the national income is measured right what are the advantages of measuring national income right how we can make it uh, you know hum usko kaise behtar bana sakte hain how we can make it better so a simple sa question you don't have to frame a very difficult question for yourself you need to uh, frame a very simple question of what which why and then you can write the answer and in answer you can only uh, you will write whatever you have read in that chapter in that particular chapter because you yourself is making the question so you know what all you have to write in that particular question all right i hope this is clear now let's say for example if you are framing a question on education let's say not uh, education way let's say you are framing a question on new education policy so what question you can frame what is new education policy 2020 what are its aims and objectives and how it will improve the educational system of the country so this must you have studied when you have gone through the nep 2020 Uh, 2020. टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सो आपने सब पढ़ाई होगा सो रिगार्डिंग दैट यू कैन फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ एंड देन राइट दर टू इट एज वेल ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर कैसे स्टार्ट करें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पहले दिन में आप सोचोगे कि आप पहले दिन में सेंचुरी मार दोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल टू स्कोर सेंचुरी ऑन द वेरी फर्स्ट डे यस देर आर सर्टेन प्लेयर्स जो कि अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी मार देते हैं बट बट ऐसा हमेशा नहीं होता इट इट्स नॉट ऑलवेज ठीक है सो हाउ टू स्टार्ट राइटिंग आंसर जस्ट स्टार्ट इट जस्ट स्टार्ट इट एंड हाउ यू कैन डू इट ऑफकोर्स एज आई टोल्ड यू मेक अ क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ एंड देन start writing answer on that particular question theek hai after reading every chapter you can frame a very simple one question or two question let's say on that particular topic and you can write answer on that and yes please remember you need to write the answers only on the computers or the laptops uh, uh, that you have and i would recommend to 
type the answer using a keyboard because in the examination hall you are not going to have the laptops you will be having the desk uh, the you know the desktop to uska jo keyboard hota hai that is something different from the laptops key, uh, keyboard right so i would suggest you to start uh, writing answers through the uh, keyboard theek hai now how to self evaluate theek hai this is very important how to self evaluate see in an answer what all you have to focus is whether you have justified the keywords or not whether you have covered all the keywords given in the question or not whether you have committed any grammatical error or spelling error or not theek hai these things you have to keep a check on right grammatical error spelling error keywords identify hue hain ki nahi whether you have followed a proper structure of an answer or not what do, what does it uh, what do i mean by structure here whether you have written an introduction then body and then whether you have written a conclusion or not इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के बारे में आप लोगों को प्रीवियस आंसर राइटिंग में बहुत बार बताया जा चुका है बट आगे भी मैं बताऊंगा सो so, अगर आपने ये कुछ चीजें कर ली हैं तो योर आंसर इज गुड राइट यू योर आंसर इज गुड यू डोंट हैव टू बी शेक्सपियर इन द एग्जामिनेशन द एग्जामिनर इज नॉट एक्सपेक्टेड कि बहुत ही सुंदर एक न्यूज आर्टिकल के जैसा क्वेश्चन के जैसा आंसर उनको सामने मिलेगा नहीं ही इज जस्ट एक्सपेक्टेड टू कवर ऑल द की वर्ड वॉट है वॉट ऑल हैज बिन आस्ट इन द क्वेश्चन राइट he is expecting you to not commit grammatical errors or the spelling errors and he is expecting you to you know simplify the answer as much as you can theek hai ji jitna zyada difficult karoge question ko wo aapke liye aur problem create karega so this is how you can self evaluate your answer theek hai now next question that you guys ask generally is i am unable to write good or good answers what should i do bhai pehle din again rome wasn't built in a day rome wasn't built in a day i have talked to various students जिन्होंने मेरे को बताया है कि द वेरी फर्स्ट डे वेन दे रिटर्न एन आंसर दैट वॉज लाइक अ कूड़ा दैट वॉज लाइक अ गार्बेज बट धीरे धीरे ग्रेजुअली दे इम्प्रूव तो वो होता है ऑफ कोर्स होगा तो आप एक बार स्टार्ट करो इफ यू आर अनेबल टू राइट गुड आंसर्स तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो ठीक है वॉट हैपन्स इज जनरली ऐसा होता है द थिंग फ्रॉम विच वी आर अफ्रेड ऑफ वी रन अवे फ्रॉम दैट थिंग बट हेयर यू डोंट हैव टू डू इट आपको उसके पास जाना सी आपको Uh, you you need to be that like that policeman who run towards uh, the mess happening right jaise for example agar kahin pe bomb phat jata hai to people are running away from that uh, thing but policeman had to has to run towards that side to save the people so here agar esi ka answer writing ya kisi bhi subject ka answer writing aapke liye ek bomb ki tarah hai to aapko usse dur nahi bhagna hai be that courageous policeman and run towards the answer writing and solve your issue all right because only you can no one will help you in that i can give you the tips and tricks uh, every one of us uh, all the faculties can give you the tips and tricks but hum aapke liye aage typing to nahi kar payenge that you have to do right now the next question whenever i try to write nothing comes to my mind what is the solution dekho bhai whenever you read a question theek hai first use a pen and paper or aapka agar dimag tez hai if you have a very sharp mind then use your mind so first all what you have to do is you have to Uh, write down on a paper that what all have been asked in the question and what all you have to write aapko kya kya likhna hai pehle se hi pointer bana lo before start writing make the pointers for yourself that what all i have to write in this in this particular question theek hai so this is how you can start agar aap directly likhne chale jaoge if you will uh, directly start writing then of course you will be blank aapke dimag mein kuch nahi aayega right so this is the solution to this theek hai likhne start karne se pehle you can uh just uh, write the pointers on a pen and paper or you can uh, think in in your mind now the next people are writing very well only i am not this is not meant for me isn't this aisa aap logo ke dimag mein aata hoga people are writing very well log bahut acha acha likh rahe hain main to nahi likh pa raha ye mere liye nahi bana hai aisa nahi hai nobody is writing very well theek hai let me tell you this nobody is writing very well i am checking the answers of essays i am checking the answer of esi and fm everyone except a few except of you are writing almost the same kuch log bahut kharab bhi likh rahe hain jinko maine tips jinko maine suggestion diya hai in the essay essay writing but those people will also improve theek hai but again sari baat wahi pe aake tak jati hai that you have to practice theek hai you have to practice only you have to practice all right so these are the questions that i heard uh, that i uh, you know received from uh, various of uh, various students so that's why i decided to discuss all these questions i hope the doubts are clear now let's come to what are the tips to write an answer especially in esi 
देखो सारे सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है बट ई एस आई में एक दो चीजें हैं दैट यू हैव टू कीप इट कीप इन योर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुल यू आइडेंटिफाई द की ठीक है ये तो सबके लिए कॉमन है यू हैव टू आइडेंटिफाई द की वर्ड्स देन यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन योर माइंड और ऑन अ पेपर ठीक है ओनली देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग इट देन ऑफकोर्स इन द इंट्रो यू नीड टू राइट वॉट और वाई वॉट और वाई आपको लिखना है लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट से देर इज अ क्वेश्चन ऑन नेशनल इनकम देर इज अ क्वेश्चन ऑन नेशनल इनकम तो यू हैव टू डिफाइन वॉट इज अ नेशनल इनकम लेट से देर इज अ क्वेश्चन ऑन डब्ल्यू टी ओ देन यू कैन टेल इन ब्रीफ अबाउट वॉट इज डब्ल्यू टी ओ एंड वॉट आर इट्स ऑब्जेक्टिव राइट लेट से देर इज अ क्वेश्चन ऑन द आई एम एफ देन हेयर ऑल्सो यू हैव टू डिफाइन वॉट आई एम एफ इज एंड वॉट आर दी ऑब्जेक्टिव बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एम एफ ओके then you have to come to the body which should be multi dimensional now i have noticed this thing in various essays and answers of yours that what you guys do is you guys keep uh, you guys stick to one point only no give various dimension to your answer so that isse ye pata chalega that examiner will get to know about your you know about your uh, bigger sphere of your knowledge theek hai aapka jo sphere hai knowledge ka उसका वो ज्यादा बड़ा है उससे एग्जामिनर को आइडेंटिफाई वो करने में हेल्प मिलेगी और राइट सो योर आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल फॉर एग्जाम्पल मल्टी डायमेंशनल बाय दिस आई मीन सोशल आस्पेक्ट इकोनॉमिक आस्पेक्ट ठीक है एंड पॉलिटिकल आस्पेक्ट इफ इट इज देयर सो सब कुछ आपको हर डायमेंशन के थ्रू आपको देना है नाउ इफ यू आर राइटिंग एनी फैक्ट देन यू नीड टू साइड दैट रिपोर्ट और इंडेक्स और सर्वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पेशली इन एस आई लेट्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग एनी थिंग फ्रॉम द बजट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर बजट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है लेट्स एनी थिंग दैट स्कीम एक्स वॉज अकॉर्डिंग टू स्कीम एक्स दिस दिस वाई एक्स वाई जेड इज दी ऑब्जेक्टिव राइट आपने ऐसे लिखा देन उसके बाद अगर आप ये लिख रहे हो The scheme X, which was announced in the budget 23-24. अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो these two lines are different. Like for example, if you are writing the current IMR of India is let's say X, ठीक है? But अगर आप लिख रहे हो according to sample registration survey the current IMR of India is let's say X. So these two statements are different. In the second statement you are citing the report, you are citing that survey from which you are providing the data, and that will create a positive impact on the examiner, right? then of course you need to give the examples the relevant ones relevant examples aapko dene hain zabardasti example mat do then of course if you are writing the scheme if you are writing the name of any scheme let's say if you are writing anything about uh, pradhan mantri fasal bima yojana then you don't you can't even write for example pradhan mantri fasal bima yojana no you have to write for example pradhan mantri fasal bima yojana under which is a crop insurance scheme which for the farmers for protecting their crops from uh, jo bhi kuch emergency cheez aa jati hai uske against theek hai from any kind of emergency right so this is how you have to write pradhan mantri fasal bima yojana which is being implemented by the ministry of agriculture and farmer welfare has the objective is a crop insurance scheme to protect the crops of farmers against any uh, future emergency right to ye complete karta hai aapke statement ko if you would write just write ओके फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देन यू आर नॉट कनेक्टिंग योर एग्जांपल टू योर कंटेंट ठीक है अभी आपको आंसर के थ्रू मैं समझाऊंगा देन ऑफ कोर्स रिपोर्ट इन डाइसी सर्वे आपको जितना ज्यादा हो सके आपको अपने आंसर में देना अब ज्यादा हो सके जबरदस्ती ये नहीं है कि डेटा ही डेटा भर दिया आपने अपने क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए थोड़ा डेटा थोड़ी बातें थोड़ा डेटा थोड़ी बातें राइट एंड देन ऑफकोर्स यू नीड टू राइट अ कंक्लूजन इन कंक्लूजन यू कैन जस्ट समराइज समराइज द थिंग्स ठीक है आप समराइज कर सकते हो ठीक है तो टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज दिस हैज बिन टोल्ड बाय यू नो दिस हैज बिन टोल्ड वेरियस टाइम्स इन प्रीवियस आंसर राइटिंग वीडियोज नाउ लेट्स कम टू दी सैम्पल आंसर आई हैव रिटर्न अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन राइट अ गुड आंसर इन ई एस आई ओके दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया ओके ओनली वन क्वेश्चन इज देयर हैज इवॉल्व ग्रेजुअली येट फिनोमली फिनोमिली since independence discuss in the light of the indicators that determine the level of education of the country now first you have to identify the keywords so what all you have to do in this particular question is that the education system of india has evolved gradually yet phenomenally since independence first you have to tell the examiner how the education system of india has evolved since independence theek okay? hai we are talking about uh, the question is talking since independence so we will be talking since independence only usse pehle hum nahi jayenge theek hai and then you have to tell the examiner 
that okay these are the indicators which are showing that the education system of india has evolved actually matlab hum hawa mein baatein nahi kar rahe hain hum aapko indicators ke through batayenge ki dekho sahab jo education system hai india ka that has evolved since independence theek hai so these are the keywords first here you have to justify two things number one how the education system of india has evolved gradually and what are those indicators which are showing that yes the education system of india has evolved all right so let's read the answer maine ek chhota sa answer likhne ki koshish kari hai isme okay so first of all hum baat kar rahe hain kiski uh, introduction ki to introduction mein kya likhna hota what or why but here the question is something different here we are talking about the evolve the evolution of education system of india so i'll be starting from this only the evolution of education of education system in india now of course i cannot write what is evolution of course that is not possible and i cannot write here also ki why there is an evolution theek hai but evolution se hi main start karunga theek hai dekho kaise the study of indian education system goes back to the vedic period since ancient times our education system evolved over the period and focused on holistic development of the individual by taking care of both the inner and outer self to yahan pe maine usko bata diya one second ye hil gaya thoda sa uh one second guys this is what i don't like about technology chalo anyways theek hai it is visible all right so here वट आई टोल द एग्जामिनर की देखो भाई एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो आज से नहीं चल रहा उसकी जो स्टडी है वो आज से नहीं है वो वैदिक पीरियड से चल रही है और तब से लेके आज तक वो इवॉल्व होता रहा है और अब मैं आगे उसको बताऊंगा कि कैसे द सिस्टम फोकस्ड ऑन दी मॉरल फिजिकल स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ दिस डायनामिक एजुकेशन सिस्टम केम टू अल्ट वेन कलोनियन पावर स्टार्टेड रूलिंग इंडिया तो अब देखो स्टार्ट किया मैंने वैदिक पीरियड से और अब मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ दे वर सक्सेसफुल इन नॉन ट्रांसफर ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम to the indian masses and imposing the western education system in the country this led to a huge level of illiteracy in the country of course during the british time there is a huge level of illiteracy in the country when british rule ended india's literacy level stood at just around 12% but due to continuous efforts of successive governments civil societies and other stakeholders india's education system has evolved remarkably since independence to ye maine introduction mein bata diya usko ki dekho vedic period se फिर उसके बाद बीच में ट्रांजिशन पीरियड में आया हमारा कलोनियल पीरियड द ब्रिटिश पीरियड और उसके बाद सिंस इंडिपेंडेंस वी आर वर्किंग अलॉट वी आर वर्किंग डे एंड नाइट ऑन इनहेंसिंग द इंडिया एजुकेशन सिस्टम और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे वो इवॉल्व हुआ है ठीक है तो इंट्रोडक्शन में मैंने उसको बता दिया कि ओके दिस थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन माई बॉडी राइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बिन डूइंग कंटिन्यूस एफर्ट्स नाउ यू हैव टू राइट दीज कनेक्टिंग लाइन सो दैट एक फ्लो आपके आंसर में दिखे ठीक है यू हैव टू राइट दीज कनेक्टिंग लाइन अगर आप यहां से डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे द इवोल्यूशन तो वो फ्लो टूट जाएगा इट द फ्लो विल ब्रेक राइट सो हेयर यू हैव टू राइट दीज कनेक्टिंग लाइन सो दैट यू कैन कनेक्ट योर आंसर सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1948 में फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ फ्री इंडिया नेमली यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम नाइनटीन उसके बाद सेकेंड एजुकेशन कमीशन नाइनटीन इंडियन एजुकेशन एंड ग्रोथ कमीशन अंडर डी एस कोठारी उन्होंने उनकी कुछ रिकमेंडेशन थी वो लिख दी फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया 1968 में उसके बारे में लिख दिया राइट देन ऑफ कोर्स राइट टू एजुकेशन वाज मेड द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ए देन ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री आई आईएम एम्स एंड आई टीज देन ऑफकोर्स आई हैव टू टॉक अबाउट दायर एजुकेशन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन एज अ होल एंड देन वेरियस स्कीम्स फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन नाउ आई एम नॉट हेयर राइटिंग जस्ट द नेम्स ऑफ schemes i am writing that sarv shiksha abhiyan is being implemented for universalization universalizing the elementary education i am writing the objective of that scheme mid day meal scheme launched in 1995 with this objective rashtriya madhyamik shiksha abhiyan with these objectives so while you writing a scheme if you are writing the name of a scheme then you have to write that objective of that particular scheme as well theek hai i hope you are guys getting my point अब अब मैंने बता दिया इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ठीक है अब इसमें और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हो सकते थे तो आपके दिमाग में जो भी आएगा यू कैन राइट दोस्ट पॉइंट देर कैन बी वेरियस अदर पॉइंटर्स एज वेल इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम बट ठीक है दीज थिंग्स दीज पॉइंटर्स केम टू माई माइंड वाइल राइटिंग दी आंसर्स 
there might be some other pointers which came which come to your mind while writing the same answer so that's not a problem okay as far as you are writing the relevant points all right and now the second part of the question which i have to tell the examiner that how the indicators are improving since independence so first of all talking about literacy rate jo ki sabse important hai from just 18.33% to 7.04% as per the census 1951 and 2011 respectively so if i am giving these data i am right i am citing the report i am citing the index from where i am taking this data right enrollment ratio ke bare mein bata diya again i am citing this report number of teachers ke bare mein bata diya as per this report gender parity index ke bare mein bata diya humne स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दिया ठीक है तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं दैट द एजुकेशन सिस्टम इज इंप्रूविंग ऑल राइट आई होप गाइस दिस इज क्लियर मैं इन पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं बस मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं आई एम जस्ट गिविंग आई एम जस्ट टेलिंग यू इन ब्रीफ अबाउट दिस आंसर दैट हाउ यू कैन राइट इट बाकी आप रीड तो कर ही सकते हो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इफ यू वॉन्ट टू रीड दंसर यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो देन यू कैन रीड इट नाउ लेट्स कम टू दी कंक्लूजन नाउ इन द कंक्लूजन what all you have to write is you have to summarize what you have written or you have to give some suggestion if if there is any suggestion in your mind so the improvement in india's education system has left an imprint not only on the country but also on the entire world today the ceos of all major companies are indians the doctors engineers and other indian professionals are burning their midnight oil to make this world a better place however there is a long way to give go now here i am giving certain suggestions there is a need to focus more on technical education as the world is now heading towards ai right so ai jo current chal raha hai scenario in this world usko bhi thoda sa inculcate karna zaruri hai you need to inculcate the current scenario in your answer as well the government has achieved almost all the targets set for primary and secondary education hence now is the time to focus on higher education because we have seen that almost all the targets have been achieved by the government in primary and secondary education so it's time to focus more on higher education the time has once again come to show this world the importance and significance of india's education system all right so i hope guys this is clear so this is how you can master your esi answer writing and whatever question you guys uh, have in your mind i hope i have covered all the questions but still if you guys have any doubt regarding the answer writing specifically in esi you can write down in the comment section i'll try to solve i'll try to resolve all those doubts and just start practicing it just start doing it you will definitely be an, an expert in writing the answers you know uh, you know what uh, let me share my personal experience here i am a physics honors graduate right i am a physics honors graduate and here i am telling you i am teaching you economic and social issue answer writing so what happened with the science background student is like for example if i talk about uh, myself so before coming to this competitive world right this government jobs world uh, you know uh, what i you know jo mera padhne ka tarika tha what it was like if it is a plus b equals to c then it is a plus b equals to c right if e is equals to mc square then e is equals to mc square mereko bilkul bhi nahi aata tha that how i i should write an answer answer writing bilkul bhi nahi aati thi but dheere dheere karke practice karke i have achieved a, a decent level i am not saying that i am writing very beautiful answers i am i'm not, you know mai mere se acha koi likh nahi sakta i'm not saying this but i have achieved a decent level of writing the answer and only that only through the practice right so what all you have to do guys is the practice is to start answer writing and there is only one person who is stopping you from excelling this answer writing and that is you all right there is no one who is stopping you there is only you who is stopping you all right on that note i would like to end this session i hope you had certain insights from this class from this session and i hope you guys will be improving in the future thank you so much goodbye take care and god bless